നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നു കാരണം രോഗികൾ കൂടുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് കേരളം സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിലാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാണെന്ന് പറയുന്നു കുറേ പേര് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെയൊക്കെ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് വീട്ടമ്മ നിങ്ങൾക്കായി ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ ഡോക്ടർ ലളിത അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്ന ഈ അനുഗ്രഹ ഡോക്ടറിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ലളിതയോട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ മുഖേന എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതനുസരിച്ച് ഉത്തരം തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രിക്കുകളും ഡോക്ടർ ലളിത നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു രോഗികൾക്കും ഒട്ടും പഞ്ഞുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞു മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് അത്രത്തോളം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം തന്നെയാണല്ലോ ഇതിനുള്ള ഒരു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണക്രമത്തിലുപരി നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യമാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സോണിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആളുകൾ ഒത്തിരി അവയറാണ് ആളുകൾ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അവിടെ എവിടെയോ സംതിങ് റോങ് സംവെയർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പോഷകങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവത്തിലുപരി ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യമാണ് ഈ അസുഖങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി അതാണ് ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലിന്നസ് പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ അറ്റ് എനി കോൺടാസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ക്ലെൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റോക്സിഫൈഡ് ഫ്രം യുവർ ബോഡി മനസ്സിലാകാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രസക്തി ശരീരം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതും കറക്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം ടോക്സിൻസ് കയറുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആസിഡിക് നമ്മുടെ ബോഡി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആസിഡിക്കാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഈ ടോക്സിൻസിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന മോഹോ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആസിഡിക്കാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ചോറ് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട പാൽ തൈര് എല്ലാം ആസിഡിക്കാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലീവ്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനത്തെയാണ് ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോറ് ഇറച്ചി രാവിലെ എണീറ്റാൽ ചോറ് ഇറച്ചി ഇഡലി ദോശ പുട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ വളരെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിതിൽ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഇത്ര വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ പിന്നെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റേ രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും കഴിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും മുഴുവൻ ടോക്സിനാണ് ആലോചിക്കുക മുഴുവൻ ടോക്സിൻസ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രേപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
പപ്പായ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പപ്പായ ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ആർ എൻ്ററിങ് ഡെയിലി എവറി മോമെൻറ്റ് എവറി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അപ്പം ദിസ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എടുത്ത് കളയാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും ഡീറ്റോക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ കുഴപ്പമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോഴേ ആളുകൾ ഇതാണ് എന്നോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മഞ്ഞൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക പിന്നെ കുറേ ബയോഫ്രഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വെജിറ്റബിൾ ക്ലീനറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് വെക്കുക ആ അതൊക്കെ ആ അത് ഒരു ഒരാളെ ഒരു യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്ന ആസ് ഫർ ആസ് പോസിബിൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ജൈവ വളവും ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പോം വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേരളം കൊച്ചു കേരളം പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെയേറെയാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഗ്മെൻ്റ് അവസാനിക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മേൽ ഒരു പടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും മാത്രമല്ല എന്നും നമ്മളുടെ മരണകാലം വരെയും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മാത്രം പാലിക്കുകയല്ല എന്നും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കെമിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടാ വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിലും നമ്മളെക്കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊരു ഒരു ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ ഈ സെഗ്മെൻ്റ് അവസാനം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ലളിത ഇവിടെ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ റെഡിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി വീട്ടമ്മയിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു ബൈ ബൈ പുതിയ വീട്ടമ്മയുടെ ആദ്യ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ടി വി പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും വീട്ടമ്മയുടെ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഭാവത്തിൽ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി പുതിയ വേഷത്തിൽ പുതിയ കുട്ടികളും അവതാരകളും ഇവിടെ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതുമകൾ ചാർത്താൻ പുതുമയോടെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബദ്ധശ്രദ്ധരാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പരിപാടികൾ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സമകാലീനമായ ചിന്തകൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാം അവസരോചിതം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം പിന്നെ ചർച്ചയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർക്കും വരാം അല്ലേ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതുവരെ നമസ്കാരം